వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ అండ్ టూ డేస్ టాపిక్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ అండ్ కెలరీ డెఫినేషన్ సో స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ బై వన్ డిగ్రీ ఆర్ వన్ యూనిట్ సో కీ టర్మ్స్ వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ మాస్ వన్ యూనిట్ డిగ్రీ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వెరీ సింపుల్ బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్కి కెలరీకి కొంచెము కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్లో యూనిట్ మాస్ వన్ యూనిట్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ కెలరీకి సేమ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ఓన్లీ వాటర్కి సంబంధించింది మాత్రమే కెలరీ అంటే వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ని అది ప్రజెంట్ ఉన్న టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి వన్ డిగ్రీ రైజ్ చేయడానికి అవసరమైన హీట్ ఎనర్జీని మనం వన్ క్యాలరీ అంటాం సో డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి సో స్పెసిఫిక్ హీట్ డెఫినేషన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ బై వన్ డిగ్రీ అంటే అర్థం ఏంటి సో అర్థం ఏంటంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది ఒక సర్టెన్ ఎక్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది ఓకే దాన్ని ఆ ఎక్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ టెంపరేచర్కి రైజ్ చేయాలి అంటే వన్ డిగ్రీ పెంచాలి సో వన్ డిగ్రీ ఆ వన్ డిగ్రీ పెంచడానికి ఎంత హీట్ కావాలో అదే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ ఎట్లాగో చూద్దాం స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి ఎస్ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టి ఓకేనా ఎస్ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టి ఇఫ్ యూనిట్ మాస్ అండ్ డేట్ ఎం వాల్యూ వన్ సో రైజింగ్ టెంపరేచర్ వన్ డిగ్రీ మీన్స్ వన్ సో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఈ వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై వన్ ఇంటూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హీట్ రిక్వైర్డ్ క్యూ అంటే ఏంటి హీట్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ బై వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ అంటే ఒక యూనిట్ మాస్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ని సపోజ్ మనం ఎక్స్ డిస్ట్ ది మాస్ ఈజ్ వన్ యూనిట్ సో ఎక్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకురావడానికి ఐ హ్యావ్ టు సప్లై హీట్ హీట్ ఖచ్చితంగా సప్లై చేయాలి సో ఈ సబ్స్టెన్స్ ఉంది దీనికి మాస్ ఎంత ఉంది వన్ యూనిట్ ఉంది ఆర్ వన్ కేజీ వన్ గ్రామ్ ఏదైనా అనుకోండి వన్ యూనిట్ ఉంది ఈ వన్ యూనిట్ మాస్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది ఇనీషియల్గా ఈ ఎక్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ టెంపరేచర్కి తీసుకురావడానికి డెఫినెట్గా హ్యావ్ టు సప్లై హీట్ దట్ సప్లైడ్ హీట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి సబ్స్టెన్స్కి నువ్వు సప్లై చేసిన హీట్ అంతా కూడా టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడానికి యూజ్ అవ్వదు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను దిస్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఎందుకంటే మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ రకరకాలుగా లోపల ఇంటర్నల్గా యూజ్ అవుతుంది ఇంటర్నల్గా ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది చెప్పాను కదా సో కొన్ని ఏమో మొత్తం అన్నీ కూడా దాన్ని టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తే కొన్ని ఏమో లోపల బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే దాన్ని ఒక యూనిట్ తీసుకుంటే అది ప్రజెంట్ ఉన్న టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి వన్ డిగ్రీ పెంచడానికి సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీని నేను స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాను స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక యూనిట్ మాస్ని అది ప్రజెంట్ ఉన్న టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి వన్ డిగ్రీ పెంచడానికి నేను సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ ఏ స్పెసిఫిక్ హీట్ సో అకౌంట్ ద ఈక్వేషన్ అకౌంట్ ద ఈక్వేషన్ ఆల్సో సో ఎమ్ ఈజ్ వన్ డెల్టా టీ ఈజ్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ వెన్ ఎమ్ ఈజ్ వన్ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ మీన్స్ ఒక యూనిట్ మాస్ ఉన్న ఒక సబ్స్టెన్స్ ప్రజెంట్ ఉన్న టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి వన్ డిగ్రీ పెంచడానికి నేను సపోర్ట్ చేసిన నేను సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ ఏ దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఓకే ఓకే సో కమింగ్ టు క్యాలరీ సేమ్ డెఫినేషన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ మళ్ళీ వన్ డిగ్రీ రైజ్ చేయాలి బట్ అన్ని సబ్స్టెన్స్ కాదు క్యా వాటర్ వన్ గ్రామ్ అంటే వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి వాటర్ వన్ గ్రామ్ దగ్గర ఉంది ఏదో థర్టీ టూ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది ఈ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ దగ్గర నుంచి థర్టీ త్రీ డిగ్రీస్కి నేను తీసుకువెళ్ళాలి వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ య
అంటే నార్మల్గా ఒక గ్రామం ఒక వాటర్ తీసుకున్నారు ఒక వాటర్ తీసుకుని దాని టెంపరేచర్ వన్ డిగ్రీ రైజ్ చేశారు ఆ వన్ డిగ్రీ రైజ్ చేయడానికి జౌల్స్లో ఎంత ఎనర్జీ కావాలో జౌల్స్లో అయితేనేమో ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ టూ జౌల్స్ ఎనర్జీ కావాలి వాటర్ యొక్క వన్ గ్రామ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని అది ప్రజెంట్ ఉన్న డిగ్రీ టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి ఒక యూనిట్ పెంచడానికి ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ టూ జౌల్స్ అని ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ అయ్యింది మెజర్ చేశాను ఎనర్జీ మెజర్ చేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టారు దానికి పెట్టిన పేరే వన్ క్యాలరీ ఓకేనా సో డెఫినేషన్ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి స్పెసిఫికేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ వన్ యూనిట్ మాస్ బై వన్ డిగ్రీ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫికేట్ కమ్ టు ది కెలరీ కెలరీకి వచ్చేటప్పటికి వాటర్లోకి దిగిపోతారు ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ని తీసుకుని అది ప్రజెంట్ ఉన్న టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి వన్ డిగ్రీ రేజ్ చేయడానికి సప్లై చేసిన హీట్ అనేది చేయని మనం వన్ క్యాలరీ అంటాం సో వన్ క్యాలరీకి వన్ జోల్కి రిలేషన్ ఏంటి వన్ క్యాలరీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జోల్స్ అట్లాగే వన్ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ జోల్ పర్ కేజీ పర్ కెలవిన్ ఓకేనా ఇది స్పెసిఫిక్ ఎయిట్కి యూనిట్ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇస్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఎయిట్ యొక్క సీజియస్ యూనిట్ ఇది స్పెసిఫిక్ ఎయిట్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెసిఫిక్ కేట్కి క్యాలరీకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు స్పెసిఫిక్ కేట్లో జనరల్గా ఏదైనా మాస్ క్యాలరీకి వచ్చినప్పటికి ఓన్లీ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ 